，你们说什么？我把荣誉购给转卖了？哪有这种事儿啊？听谁胡说八道呢？你说你没卖，可外界都传得沸沸扬扬的，说公司的一半股份已经转到别人手上了，还说荣誉购董事长的人选马上就要进行更换了。不可能。虽然我们股份不多，可我们也是公司的董事啊。是啊，公司要换董事长。也得先问过我们一声啊！现在你们为什么要不声不响的啊？私下把公司给转卖、啊？我没有私下转卖，公司也没有要换董事长啊。李红，周胜，你怎么来了？老周，你可来了！你看看，你老婆趁你不在的时候把公司给卖了。是啊，你们夫妻俩吵架也不用这么凶嘛！胡说什么呀，你们！容易够是周胜一生的心血，就算我们再吵再闹，我也不可能把他的心血交给别人呢、啊。嗯，毕竟这也算是我们夫妻共同打下的江山，我怎么舍得把它卖掉呢？你别装了，我们都查过了，你把你的股份和你女儿的股份全给你女婿呃梁飞了，对，都转给你女婿呃梁飞了。你说什么？过给梁飞？哪有这种事啊？我也是刚才听说，才赶紧过来找你。李红，这到底是怎么回事？我把股份全给了你，你要转过户，也应该给以翔和以安呐，怎么会过给梁飞呢？我没有，我没有把股份转给任何人。那财务主任呢？财务主任应该知道这件事。对了，方彤。妈，不好了！我刚一查账，发现你名下的股份都过户给梁飞了。什么？这是真的？对，再加上以安的股份，现在梁飞是我们公司最大的股东。妈，你看。啊，这怎么回事？这，是这。你怎么可能？这不可能啊！当然有可能，妈，我看您现在公司的事儿要忙，家里的事儿要忙，实在太辛苦了。所以我想了一个办法，把您名下的股份转到我的名下，这样我就可以早一点当上董事长，也可以早一点替您分忧解劳，这不也算是尽一份孝心吗？你别说那么好听。梁飞，你给我说清楚，你什么时候偷到我的股份？什么时候偷偷去过户的？我根本就没有签过任何文件，我怎么可能把股份卖给你呢？梁飞，卖？我没有说要买啊。梁飞，你这根本就是明抢！亏你妈这么信任你，你怎么可以做出这种事啊？爸，你说话不要那么难听嘛。我今天还带了我的律师来。目的就是要让您明白，妈把股份转给我的合法性。如果您还有任何疑问的话，可以向我这位律师咨询，他会向你们解释的非常清楚。<笑>你现在是拿法律来压我，是不是？别忘了，我可是你的。您是我的岳父大人，这点我知道。不过，公归公，私归私。您现在手上已经什么都没有了。而我，现在是这个公司最大的股东。如果您还希望以后能够过上好日子的话，您现在说话最好对我客气点。你，你这个混蛋！你这个混蛋！你这个混蛋！妈，您现在年纪也不小了，别再动手动脚了，小心伤了你自己。梁飞，你太过分了！亏爸妈对你那么好，你怎么能做出这种忘恩负义的事情呢？反正爸现在也没什么心思管公司的事，对妈来说，公司的事情又不是强项，所以还不如早一点交棒给我，这样让我来替你们打拼，你们也能早一点退休养老嘛。告诉你。
公司是我们周家的，要交棒也是交给我们的儿子女儿。你怎么可以用这种卑鄙手段夺走我一生的心血？爸，现在事情已经成定局了，您现在多说什么也没有用了，何必再多费口舌呢？你，各位，嗯、现在我是荣誉购的大股东。我希望可以早一点坐上董事长的位置。如果你们要是支持我坐上董事长的位置，我向你们保证，你们所有人的收益不会受到任何的影响，而且年终的分红还会增加百分之十。但是如果你们不支持我当董事长的话，你们以后的日子不会很好过了。路怎么走，你们自己选了。只要公司不倒，又有钱赚。谁是董事长，谁是大股东，跟我们没关系。嗯，就是啊，管他呢。梁总，您自便，我们走了。嗯，好，走走走。哎，您别走，您别走，别支持他，你们不能支持一个抢我公司的土匪啊！好了吧，别再喊了，社会就是这么现实。您现在什么都没有了，有谁会相信你？还听你的？我看你现在最好还是抓紧时间，早一点把东西收拾一下，把办公室让给我，因为很快，董事长的位置就是我的了。嗯、梁飞，你把事情看得太容易了，你以为你这种瞒天过海的手法不会被人识破吗？我告诉你。我绝对可以到法院去告你欺诈，<笑>告，赶紧去告，而且你们最好求神保佑这个官司可以早点打完，因为等到我拿到公司的经营权之后，我就会把公司立刻卖了，到时候就算是你们官司赢了，又能把我怎么样？你，<笑>畜生！你这个畜生，你这个畜生！妈，妈，李红，妈，爸，妈怎么了？哎，医生说你妈受了刺激，休息一会儿。就会醒过来。为什么妈会突然晕倒呢？是梁飞，梁飞不知道什么时候把妈和乙安的股份都转到他自己的名下了。什么？爸，怎么会这样？梁飞是怎么做到的？是你，是你，对不对？我没有。是你帮梁飞动的手脚，对不对？我没有，我也是刚刚才知道这件事的。你掌管公司的财务，梁飞把股份偷天换日这事，你怎么可能不知道啊？啊，我终于知道了，这就是你们俩的计划，对不对？我当初你们两个假装不认识，让梁飞接近乙安是有预谋的，最终目的就是把我爸的心血夺走，是不是？有这种事？没有，我真的没有。你想，爸。怎么说我也是周家的一份子，我肚子里还有周家的孩子，我怎么可能帮外人动公司呢？那为什么我？老公，妈，妈，阿生，以香，方彤，你们都在啊！太好了，快，快告诉我。是不是只是做了一个梦？只是做了一个噩梦。现在醒了，一切都跟以前一样，对不对？我们的家还是跟以前一样，还是一个幸福的家，对不对，老公？说话呀！你们怎么不回答我？怎么不说话？快，快告！
告诉我，我只是做了一场噩梦而已，是不是这样说话？妈妈，你别多想了，好好保重身体要紧啊。什么？这么说，这一切都是真的？这一切都是真的吗？我的股份，我的股份真的被转走了。你爸的心血，全都被那个梁飞白白的抢走了，对不对？是不是？真的是这样子吗，老公？是我不好，是我的错。要是我当初，我我不听梁飞的，我不逼着你爸，把所有股份都交到我的手里。这件事情就永远都不会发生。我还一直以为，梁飞他是个好人，我找了一个好女婿。我现在才知道，他都是骗我的，他是哄我。我是被人家卖了，还在给人家收钱。我妈，我怎么那么蠢呢？我，我怎么那么蠢呢？好了好了，不要再说了，李红。别说，嗯，老公，你打我，你打我，骂我，老公，都是我，都是我害的这个家四分五裂了，老公，是我害的你一身的心血付诸东流，我是个罪人，你打我，打我，妈，你别这样，身体要紧啊，爸，我去叫医生啊，来来来，来，先等下。不要管我，不要管我，不要管我！我活着还有什么意思啊？让我死了算了。好了，李红，不要说话了，你多休息啊。对啊，妈，身体要紧。医生，麻烦帮忙看一下。我看看。啊，麻烦你们先出去一下。先生，小姐，来，麻烦你们先出去一下，请。麻烦你也出去一下。我不想活了。李翔，别碰我！这个梁飞，我绝对饶不了他。李翔，李翔，李翔，李翔，你妈我看着，你去看看李翔。好，李翔。别装了，我知道你还醒着。家里发生那么大的事情，你还睡得着？你说什么？我家出什么事儿了？家里发生那么大的事情，竟然都没人告诉你？哈，我差点忘了，你的手机在我这儿，难怪你不知道。我家到底出什么事儿了？我拜托你告诉我，别再折磨我了，我求你了。要我不折磨你，可以，但是你得乖乖听我的话。过来。你要干什么？我现在就叫你过来，听到没有？把鞋给我脱了。你说什么？你还想不想知道你们家的事儿了？要想知道的话，就赶紧给我把鞋脱了，快点儿！
我家人到底怎么了？你能告诉我了吗？我觉得我们今天应该好好庆祝一下。庆祝什么？庆祝我成为容易购的新董事长。董事长，你怎么会成为容易购的董事长？这怎么可能？怎么可能？这哪什么不可能呢？这都该感谢你跟你妈的帮助，还有方彤。有你们三个得力助手，我才能够顺利的拿到公司百分之四十五的股份。现在我已经是容易购最大的股东了，要不了多久，我就可以成为容易购新的董事长。等我当上董事长之后，我要做的第一件事情就是抬高公司股价，然后趁机亏空公款，最后再转手卖给别人。这无本的买卖简直太好做了！你，你欺负我一个人就够了。你到底对我的家人做了什么？你这个畜生！你的，不住手！严。你看，你没事吧？啊，哥，没事了，没事了，哥来了，哥来保护你。你这畜生，利用我妈骗走了我爸的公司，现在还虐待我妹，你做出这样违法逆天的事情，难道不怕法律制裁吗？你？我做了什么违法的事情？我们只不过是夫妻吵架而已，床头吵床尾和，有谁会管我们？至于公司的事情，全都是你爸自己不好，他自己不管公司的事情，整天只顾在外面管他的私生女。你妈呢？识人不明，整天只知道争风吃醋。公司那些小股东早就叫苦连天了。现在我可以成为公司的大股东，接管这个公司，你应该感谢我才对。反过来还怪我，你得了便宜还卖乖你，我今天非要好好教训你不可。我让你自食恶果！你以为你反抗有用吗？你放开我哥！放开他！去死！你放开他！刘飞，住手！住手！来！你快试试！你快住手！你说什么？一翔和以安被警察抓走了。我，别吵醒你妈，到旁边去说。梁飞的意思是，要我先答应不告他，然后把一切的产业都再过给他。哼，想得美，想得还真美。爸。可梁飞说了，如果我们不这样做的话，他就会告以翔和以安，告他们故意伤害罪，还会让他们两个人去坐牢。我周生请不起律师吗？我就不相信
他敢这么胡来！爸，打官司不仅需要钱，还需要时间呢。以安和以翔经得起这样的折磨吗？尤其是以安，从小被娇生惯养的，去那样的环境，那坚持多久啊？万一在牢里有人欺负他，他岂不是活不下去了？而且，我最近才知道，梁飞并非什么善类，他认识很多三教九流的人，现在家里就只剩下妈、您和我，妈又病着。我又怀着孕，如果这时候梁飞带人来找茬，后果我都不敢想象。你别说了，这事儿让我想想看。你们说的是真的？啊、妈、啊，你怎么了？妈，你们刚才说的都是真的吗？妈，啊，没事儿，你别担心，我会处理的。我怎么能不担心呢？我的遗像、遗案都被抓了，那个恶人居然还要我们把公司和我们所有的财产都交出来，他就是个土匪。不，他不是人，他是恶魔。为什么？为什么我们会遇上这样的人？为什么我们辛苦了大半辈子？我们所有得到的一切都要拱手让人呢，这是为什么？这是为什么？我是他朋友唐永年的妻子，我想找他要回我们当年借他的钱。这儿没有周深这个人，你上别处去找吧啊！哎，太太，太太，哼，说你丈夫出车祸了，谁知道真的假的？我失去了我的丈夫和我的女儿。我告诉你，我这次回来就是为了他们。我是来讨债的，我会让你为你自己的所作所为付出代价。是我，是我的错。当初我把他们母女拒之门外，这是老天爷，老天爷要来惩罚我了，这是老天爷要来惩罚我。李红，你到底在说什么呀？这是我的错，我认错，是我的错，我认错。老天，妈，老天惩罚我就好了，惩罚我就好了，不要去惩罚我的遗像，我的遗案，都是我的错，来惩罚我，惩罚我就好了，惩罚我，啊、不要惩罚遗像和遗案，就。叫你惩罚我吧，妈，你别这样。你是睡足了。哎，我是睡了一觉，现在醒了。哎，我们看看买了些什么。好，哎，这个不错，是吧？<笑>我就说嘛，嗯。喂，袁平，袁平，嗯，我跟我姐还有姐夫在逛百货公司呢，买了这么多，<笑>多了解市场的情况，才能领导我们时尚网的新潮流啊。嗯，你说什么？雨翔家里出事了？啊！周雨翔家出事了，太好了！嗯，真的。李安，没事了，都过去了。哎，我问你，我爸爸是不是答应梁飞什么条件了？不然怎么可能警方还没有定案，梁飞就撤诉放我们出来呢？爸妈都等着你们呢，回家再说吧。所有的要求，我也都已经做了。
依然何以降呢？你们说话算话，我也说话算话。我已经去撤销对他们的控告，我想用不了多久，他们兄妹俩应该就会回来跟你们团聚了。梁先生，行李我按照您的吩咐都收拾好了。哎，这不是我的行李箱吗，张阿姨？你要干什么呀？嗯，没事了，去吧。哎，我想，这个房子，你们应该不会愿意跟我再继续住下去了。为了节省时间，我已经让张阿姨先去把你们的东西都给收拾好了。待会儿等到周以言和周以强回来，你们就可以一起搬走了。你，梁飞，居然你！哎别激动，妈，这招我还不是跟您学的吗？我记得我听雨安说过，在田心和周以翔分手的时候，您不也是用这种方法把田心赶出去的吗？我现在只不过是跟您学习一下，让您尝尝看什么是被赶出家门的滋味。你，报应，真的是报应。爷安，妈，妈，乖，乖，妈，好了好了，没事儿了，妈，乖，都过去了，没事儿了，没事儿了，没事儿了，妈，爸，是我不好。我认人不清，把一只饿狼引到了我们家，害得爸的公司被夺走了。都是我不好，是我的错，是我的错。不怪你，没事儿。钱财乃身外之物，一家人能够平平安安的团聚在一起，这最重要了。爸，这是什么？房产证。这是一样可以证明父母的爱有多么伟大的一样东西。为了让你们兄妹俩可以得到自由，你们的父亲已经把所有的财产都转给我了。你，你把我爸一手建立的公司抢走也就算了，现在连他所有的财产全部都要拿走，你，你也太贪心了吧！你会有报应的，报应。假如在这个世界上，真的有报应这回事的话，那你们现在变得一无所有，这个应该算是谁的报应？梁飞，你这个王八蛋！你接近我，不是因为爱我，你只是想利用我，来毁了我们这个家。我不会让你好过的。依然，别冲动，激动，你冷静一点，冷静一点。周以安，你最好还是听你爸爸。要冷静，他为了救你们兄妹两个，已经用去所有的财产了。要是你这次再有什么事情的话，你爸爸该用什么来救你？你这个恶魔，你会不得好死的，你会不得好死的！<笑>你笑够了没有？不要得了便宜还卖乖。周岩，别碰眼！看见了吗？你们看见他有多紧张方彤的样子？岩，不要，求你不要！事情已经到这个地步了，你还想让我帮你隐瞒事实吗？你也会害怕我把你的事情都说出来吗？如果你方彤还有一点点的良知和羞耻，你会把我们一家人害成这样吗？爷，我不是故意的，我不知道会变成这样
，我根本就不想听。你说的话，我一句都不会再相信。天心的话，至今还历历在目。他说。方同和梁飞是旧识，当时我还以为是田心故意要陷害方同，可是没想到，是我们错了，田心说的都是真的。当初让方同离家出走，丢下我哥的那个男人就是梁飞，他就是方同的前男友。什么？梁飞是方同前男友？对。方同因为受不了梁飞经常暴打他，所以就动了我的脑筋，设计让我跟梁飞认识，还让他夺走了我的清白，逼着我和他去登记领证。所以梁飞之所以可以一步步的入侵我们家，方同他全部都知道，他就是梁飞的共犯。你依然说的都是真的吗？你真的和梁飞合谋，来算计我们？我们一家人到底哪里对不起你？从小我们对你和以安没什么两样，你喜欢什么我买什么。你爱一下，我也让你跟他结婚了，你到底有什么不满足啊？我不怪你，你跟梁飞算计我的家产，因为我说过，钱是身外之物，啊，最重要的是家人，我一直把你当成我的家人看，而你呢，你和梁飞合谋，算计我们，你这么做还是个人吗？爸，对不起，妈。不要叫我妈，我不是你妈。你这个没良心的东西，你辜负以翔跟别人私奔，离家出走毫无音讯，我还一直挂念着你。你回来了，我照样包容你，宽恕你。你想和以翔复合，我还帮着你把田心赶走，让你嫁给以翔。我对你还不够好吗？啊！你不回报就算了。你还引狼入室，你这狼心狗肺的东西，你就是这样回报我的吗？你住手！他肚子里有孩子。我这个做丈夫的都没有紧张，你紧张什么？难道方彤肚子里面的孩子真的是你的？哈，我知道了，原来你们早就计划好把这孩子栽赃给我，逼我娶方彤，对不对？就为了你们的贪念和欲望，就要这样破坏我跟田心的感情，毁了严医生的幸福。你们怎么能这么做呢？不是这样的，一下，不是这样的。方彤，我们曾经相爱过，是你松开了我的手，是你投入别人的怀抱的。后来我终于找到了我的最爱，你为什么要跑来搅局呢？你非要把我的婚姻破坏不可呢？我上辈子到底欠了你什么？这辈子要这样折磨我，糟蹋我？一下。你听我说，我不想再听你的谎话了，我只想听你说实话。方彤，你肚子里的孩子到底是不是我的？是你的，请你不要这样怀疑我。如果不是因为我爱你，如果不是因为还想和你和好，我怎么可能被梁飞利用落到这种地步？对，我承认，为了跟你在一起，我做了很多措施，用了很多方法。但是我从来都没有想过要伤害你。我
知道错了，但你不能把我踢开，因为我是你老婆，我是你孩子的妈妈。王彤，这孩子到底是不是以翔的亲生骨肉？你现在怎么说，我们就怎么听。不过，等你把孩子生下来以后，我肯定要去做亲子鉴定。到时候你要是想骗，也骗不了。既然方彤有了身孕，我们就不为难他了。这个地方已经不是我们的家了，别等人家开口赶我们。哼，我们走吧。房子虽然没了，但只要我们能够平平安安的在一起就好。我还年轻嘛，我会努力工作，我相信很快就会把钱赚回来的。就像爸当年白手起家，把事业做得有声有色。我是爸的儿子，身上流着爸的血，我相信会像他一样的。不错，但还有一句，你肯定可以青出于蓝更胜于蓝的。好了，都别难过。老天爷对我们不错，让我在外面先租了房子。现在大家不是都有了落脚的地儿吗？从现在一刻起，我们一家人要好好的重新开始。走吧，走。方彤，你这是干什么？我要跟你们一起走。不用了，我们一家人现在不想看到你。一香，我是你老婆，生是周家的人，死是周家的鬼，无论遇到什么困难，我都不会离开你们的。够了！如果你真把我们当成一家人，会把我们害得这么狼狈，这么惨吗？现在我们已经没钱了，你不用跟着我们，你还是跟着梁飞吧。妈，怎么连你也这么说？我说的是实话。因为我只要想到你和梁飞干的这些事儿，我就恨不得想打你，想骂你。我恨不得从来都不认识你。妈，我们走吧，走。你们不要丢下我，我要跟你们一起走。嘿，看来你们需要搭便车了吧？偷女郎，真诚的为你服务。嘿嘿嘿嘿，天心啊，你怎么了？行了，是来看笑话的吧？哎呀，亲家母、哎，哪有那么多笑话可以看？那要天天都看，不就笑掉大牙了？哈，可不是嘛，我们这叫做路见不平，拔车相助啊！哎，我怎么听着这么别扭？应该大家都……哎呀，管他别不别扭，反正能帮到人家就行了。来来来，上车上车，来来来，我帮你拿行李，来来来，走喽。那就谢谢了，别上车吧。我已经不是你大嫂了，不过我们还是可以当朋友的嘛。有什么话以后再说，先上车吧。嗯、没想到，竟然让你。
看到了我们家人变成这个样子。这样怎么了？人生本来就是起起伏伏的，我相信你，一定可以很快东山再起的。哎呀，有什么事到了那边再说吧。哎呀，走了走了走了走了，对呀、啊，快来走了走了走了走了。来来来，哎，这位姨妈，没你的份儿。雨香旁边不是有空吗嘿嘿？不好意思，那是给甜心留的。你呢，可以打出租车走。嗯、好人有的做，坏人没得做。拜拜走喽。<笑>不要丢下我。哎，干什么你？干什么？不要丢下我。快起来，啊！走开，别碰我！都是你，都是你把我害成这样。现在爸妈、一香、一安都不理我了，还让甜心占了上风，都是你害的。那又怎么样？反正我现在有的是钱。再说了，你现在肚子里的孩子还是我的。不要追了。咱们两个在一起吧，你别忘了，他根本就不爱你。我现在去跟他们说，你肚子里的孩子是我的，让他们彻底死心。不行，亮飞，你不能去。放开！亮飞，你不能去。我告诉你，如果他们知道孩子不是以翔的，就会去告我们，到时候以安也会跟你离婚，还会分你一半的钱。说的对。那看来我现在得赶紧想个办法，让周以安即刻跟我离婚，分不到一分钱的财产。你放心吧，这个办法我来想，你现在就好好在这安胎就行了。来，你看哈，还不错啊，还一闪大可。哎呦，我来了，来了，来了，来了，真是。哎，等等等等，看清楚，还不错哦。哎呀，还行啊。哎，这么小啊？呃，这这这这凑合还蛮好嘛，凑合着用，还不错不错了。哎，这个挺温馨的。哎，嗯。伯父，伯母。你们好好休息，我们先走了。对对对，有什么需要给我们打电话，哎、我们先走了啊。谢、哎、谢，谢谢啊。哎，不客气，不客气。甜、啊、心，伯母，还有事吗？对不起。对不起，我除了说对不起，我不知道该说什么。对不起，对不起啊，天心。杯水，啊！好了，来。高总，梁先生有事找您。进来
，我是梁飞，告诉你好，幸会。坐吧。请慢用。今天有什么事来找我呀，高总？我今天来，是跟您谈一笔生意的。<笑>你是荣誉购，我是时尚网，我们俩是对手，我就不知道我们之间还有什么生意可以做呀。高总，您太客气了。我想，以您的实力和财力，我这笔生意。还只能跟您谈。行了，我是个直来直去的人，别兜圈子了。你是不是想把荣誉购卖给我？生我者父母，知我者高总也。打住，我没那么好的福气。可是我知道你在荣誉购是最大的股东，而且你那些股份。都是用不正当的手段得到的。哎，高总，我想，您这儿开的是公司，不是法院吧？我怎么得到荣誉购的股份，跟您没什么关系。我到时候只要给您一份合法的证明，保证您的权益，不就是了？别提合法证明了。我先问你，你凭什么卖掉荣誉购？就凭我？就凭你是荣誉购最大的股东，那是不行的。你必须是董事长，拥有经营权，而且有一半以上的股东支持你，你才能卖掉荣誉购。什么合法的保证啊？没有用的，知道吗？高总，我有一个问题想问你一下。听说您跟我的老丈人周胜之间好像有点恩怨，我现在想知道的是，如果说我能做上荣誉购的董事长，并且拿到公司的经营权，您是否有意愿在第一时间买下荣誉购呢？我们都是做生意的，当然了，是以利益为中心的。你要是到了那个时候，我当然是可以买下荣誉购的。那好，价钱怎么样？等等，你太急了吧？等你当上了董事长，有控权以后，再来找我谈。好，我一定会尽快的坐上荣誉购董事长的位置，到时候我会把荣誉购双手奉上。不送，请。那我走了。高总，您真的要从梁飞手中买下荣誉购吗？买荣誉购是势在必得，但是是不是和他做交易那还不一定。小米，对了，哦、我让你做的事现在还在做。一直按照您的吩咐，不停的在买，持续增长。行，继续买进。不过这件事不要告诉甜心。是。行了，你去忙吧。嗯，好。周胜啊，周胜，想不到你也有今天。你有什么事，快说吧。你放心吧，这是公共场所，我不会打你的。嗯。
离婚协议书。我想，经过这么多的事情，你应该也不愿意再跟我这个恶魔继续生活下去了。不如，我们就和平分手，一拍两散，怎么样？到现在，我没有什么利用价值了，对你也没有任何帮助了，所以就想把我一脚踢开，跟我离婚是吗？分手其实是为了你好。如果你还是愿意跟我生活在一起，继续被我糟蹋、被我折磨，我没有意见。但是我想，你该不会想这么作践自己吧？有笔吗？早就准备好了。笑得这么开心，没什么呀，跟你一样如释重负吧。给我，你要干什么？要我给你可以，但是你要把你的财产分给我一半。凭什么，周以安？凭什么？就凭我是你老婆，就凭法律给了我这一份保障。你的这些钱，都是我爸的。现在我只跟你要回来一半，算是对你客气了。我说周延，你应该是知道我的手段的，你可别敬酒不吃吃罚酒。当初我真是瞎了眼，才会爱上你。结果因为我拖累了我全家。所以，我现在就算拼上我的这条命，也要把我爸这一辈子的心血要回来。我可以跟你离婚，但是你要用钱来赎回你的自由。哼，没想到你居然还对我那么的依依不舍。好，反正我又不是非要跟你离婚不可。如果你想要继续跟我在一起，被我整天的糟蹋折磨，我没有意见。对呀、啊，你提醒我了，我可以告你，告你家暴、通奸。到时候你不想离婚都不行了，而且你还必须，必须赔我更多的钱。周一安，我告诉你，现在就把离婚协议书给我，快拿给我！我可以给你，但绝不是现在。周一安，你给我回来！嗯、天心啊，你就别担心以翔了，或许我们可以想想其他办法来帮助他。嗯，再说吧。我要先回一趟家里，然后帮婉若阿姨拿她要的文件。啊，好。周雨安，回来，站住！周雨安，我叫你站住，听到没有？爹，爹，爹，你以为我被你打那么多次会不长记性吗？这都是为你准备的。结婚是一时冲动，可是离婚我会让你付出代价的。周燕，你这个臭女人！你这个臭女人！那不是梁飞吗？他对以言做什么？把协议书给我！我不会给你的，你放开！你这个臭女人！你干什么？依儿，你没事吧？没事。好了，别打了。
，梁飞，你别以为你做的坏事都没有人知道，你也别以为逃得过法律的制裁，不是你的东西，你巧取豪夺也没有用。人在做，天在看，你要是不早点觉悟，早晚会栽在你自己手里。烟，烟，你真的没事吗？要不要送你去医院？怎么了，烟？啊？对不起，我没想到，当初我跟我妈那么无情的把你从家里赶出去。可是现在，你却一次又一次的伸出了援手来帮助我，所以，我根本就没有脸再见你。别这么想，过去的事都过去了，我现在过得很好，你也要坚强，好好的帮你哥照顾爸妈，知道吗？我会的。我现在可以叫你天心姐吗？当然可以。天心姐，梁飞他不止骗走了我们家全部的财产，有一次我还听到他跟方彤说，就是他们两个设计，把你骗到饭店，害得你流产。这一切都是因为方彤想要嫁给我哥，而我和我妈。他傻傻的相信了他们的谎言，成了他们的共犯。我，我太对不起你了，对不起。叶安，其实我们早就知道，梁飞和方彤是整件事情的共谋，但我们真的没想到，真正的目的是抢你家的财产，就为了他们个人的私欲。害得我还没有出世的孩子无辜惨死，我不会放过他们的。叶安，你放心，我一定会想办法找到证据，把梁飞和方通他们全部抓起来。嗯你行，回来了。妈，这么晚没睡啊？我睡不着。妈，你怎么了？怎么脸色这么难看、啊？从天堂一下子掉到地狱，怎么能好呢？妈。这里不是地狱，怎么看这都是一个温暖的家呀？你不觉得我们搬到这里来以后，我们家人的感情更亲密了吗？虽然现在我们没有以前的物质享受，不过我们可以开开心心的在一起，这是再多钱都办不到的。钱不是万能的，但是没有钱，也是万万不能的。现在全家的担子。都落在你一个人身上。你每天那么晚才回来，妈妈看着真的不忍心。一笑，怎么了？没事。不是，怎么了？让我看看。这看一下。啊，怎么那么大一块淤青啊？是谁打你了吗？是不是梁飞干的？妈妈妈妈，真的没事。嗯。这是我工作的时候不小心弄的，没事了，过几天就好了啊！放心。不是你做的是什么工作？怎么会弄成这个样子啊？妈，你别担心，真的没事。哎呦，我都这么大的人了，是时候该出去磨练磨练了吗？对不起，对不起，啊，孩子。妈，妈，你别这样
会发生这样的事，你也不愿意看到的，不是吗？其实，我一直想要独立，现在正好是个时机，磨练磨练嘛，这对我也是好事啊。别哭了，哎呀，爸和以安都肯定睡了，我们别吵醒他们好不好啊？一香，有你这个儿子，妈妈真的很骄傲，我一定想办法补偿你。你不要补偿我，我不需要你补偿我，我只要你跟爸还有以安，我们一家人开开心心、平平安安的过日子。那就够了。